Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, Narayaki Pradhan, Dabro Pajavat, the Nashi Seri, Aslavi Sri Vrindavan Dham. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pishnaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swamaniti Namane. Namaste, Saraswati Deve, Goravani Pacharani, Nibhishesha, Shunyabari, Pashtata, Deshvatarane. Glories to Sri Prabhupada. <coughs> So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part uh, 33. In this lecture, we'll continue uh, discussing Krishna's ornaments. Actually, it's by the mercy of Guru, Shastra, and Sadhu that um, we have such information about the Lord. Uh, Vaishnav scholars say that there are three categories of acharyas who describe Krishna's pastimes in detail uh, for the fallen souls of this world. The first type is called Shruti Angi, which means one who hears the pastimes from previous acharyas and then describes them in detail. The second type is called Dhyana Angi, which means the acharya who, by the mercy of the Lord, sees these pastimes in meditation in Vrindavan, it's said about such acharyas, Jodhikyo Solikyo, which means whatever they saw, they wrote. And the third and topmost class of these acharyas are called Lila Angi, which means those who participate in the pastimes of the divine couple and who can thus describe them in detail. It should be noted that there's no discrimination amongst any of these categories of acharyas because after all, they're all revealing detailed pastimes of Krishna which help to stimulate our love for the Lord. Необходимо отметить, что нет дискриминации ни в одной из этих категорий ачарьев, потому что все они рассказывают нам все о Кришне, что помогает стимулировать нашу любовь к Господу. Now, continuing our discussions on Krishna's ornaments, we'll begin uh, from his lotus feet. That's most appropriate. И мы продолжаем обсуждение о украшениях Кришны, и мы начнем с его лотосных стоп, что является самым важным. Now, the very first ornament on Krishna's feet is kunkuma, which uh, many devotees know is a saffron reddish powder made from the filaments of flowers. Now, one result of this colorful powder on Krishna's feet is described in Srimad Bhagavatam 5.17.1. <coughs> Having washed the lotus feet of the Lord, which are covered with reddish powder, the water of the Ganges acquired a very beautiful pink color. Now the second ornament decorating the lotus feet of the Lord is Nupura. Srila Prabhupada translates Nupur as anklet or sometimes as leg, leglet. Regarding Nupur, it is said in Srimad Bhagavatam 4849. Lasat Kanchana Nupuram, that his lotus feet are decorated with golden ankle bells. And Srimad Bhagavatam 10.44.29 says that both Krishna and Balaram wear ankle bells that 
Ruta Nupuro, um, make a sweet jingling sound. И Шримад Бхагаватам 10.44.29 говорится, что Кришна и Баларам оба носят такие нупуры, которые издают сладкий звенящий звук, который называется Рута Нупурау. Now, according to Vaishnava poets, the nupuras of Lord Krishna are decorated with the Padma Raja gem. По словам поэтов Вайшнавов, нупура Господа Кришны украшена драгоценным камнем, который называется Padma Raga. I researched and found out that the Padma Raja gem is actually a, a reddish ruby. Я очень долго искал информацию и выяснил, что драгоценный камень Padma Raga на самом деле является красноватым рубином. Now many more such ornaments are described by Rupa Goswami in his uh, Bhakti Rasa Mita Sindhu. Также еще много украшений описано Шила Рупа Госвами в его Бхакти Расамрита Синду. Then that's in 2, 1, 3, 60. He, he lists them as follows. И в 2, 1, 360 Рупа Госвами упоминает этот список. A wonderful golden girdle belt. Чудесный золотой набедренный пояс. An incomparable crown of peacock feathers. Несравненная корона из павлиньих перьев. Earrings studded with wonderful diamonds. Серги, усыпанные чудесными бриллиантами. A necklace of spotless white pearls. Ожерелье из безупречного белого жемчуга. Pristine uh, armlets. Безупречные ручные браслеты. Golden bracelets. Золотые браслеты на запястье. A beautiful moon-shaped necklace. Красивое ожерелье в форме A beautiful finger ring. Красивое кольцо. And anklets filled with sweetness. И ножные браслеты, наполненные сладостью. Anklets filled with sweetness. Ножные браслеты, которые наполнены сладостью. So then Rupa Goswami writes in the, in the very next verse, uh, 2, 1, 3, 6, 1. И Рупа Госвами пишет в следующем стихе 2, 1, 3, 6, 1. Кушумари квитам четам, ваньян манда нам иритам, дато клептам тилакамхам, патра банга латадикам. When these same ornaments are made using flowers, then they're known as ванья мадана, floral. Uh, forest decorations. Когда эти те же самые украшения сделаны, но только используя цветы, они известны как ванья мандана, лесные украшения. In other words, you, one may have the actual ornaments, but if one doesn't have the ornaments, it appears in Vrindavan they can make those ornaments from flower garlands or from flowers. И во Вриндаване вот такие вот украшения, когда нет обычных украшений, они могут быть сделаны из цветов. And Rupa Goswami further writes. Colors made using natural uh, minerals and decorations made using such colors are also known as vanya madana. Ирупа Госвами далее описывает, что краски по типу разноцветных пудр, изготовленные с использованием природных натуральных минералов, и разные украшения и рисунки, которые рисуют с помощью такой разноцветной пудры, также известны как vanya madana. Now the next ornament is um, Krishna's golden girdle belt. Итак, следующее украшение, орнамент, это золотой набедренный пояс Кришны, который охватывает его голову. Его называют Канчи. Шримад Бхагаватам 3, 28-16 says, Шримад Бхагаватам 3, 28-16 говорится, Канчи гуно лешак шварим. It means his, his loins and hips are encircled by a golden girdle belt. Его поясница и бедра окружены золотым поясом. And in the Shrimad Bhagavatam 3.28.24, Kapila Muni says, И в Shrimad Bhagavatam 3.28.24, Kapila Muni говорит, Варта мана канчи калапа пари рамби нитамба бимбам, that the yogi should contemplate uh, Krishna's rounded hips, which are encircled by a girdle that rests on the exquisite yellow silk cloth that extends down to his ankles. Йог должен созерцать его округлые бедра, которые окружены набедренным поясом, который виднеется на изысканной желтой ткани, шелковой ткани, которая доходит до его щиколоток. And yet again, Shrimad Bhagavatam 4, 8, 49 describes that uh, his country, Krishna's golden girdle belt, is also decorated with bells. И также в Шримад Бхагатам 4.8.49 описывается, что его канчи, его золотой и набедренный пояс, также украшен колокольчиками. Канчи, калапа, пар, яшнам, ласат, канчана, нупарам. 
The Lord is decorated with small golden bells around his waist. Господь украшен маленькими золотыми колокольчиками вокруг его талии. Now it's interesting I read in uh, Srimad Bhagavatam 8:18:2 that Lord Vamadadev Lord Vamadadev is also depicted wearing a, a, a girdle belt. Я читал в Шимад Бхагаватам 8.18.2, и это показалось мне очень интересным, что Господь Ваманадева также изображается украшенным таким набедренным поясом. Now we'll move up to the, describing Krishna's head. Сейчас мы будем обсуждать голову Кришны. There's actually many different ornaments that decorate this portion of his body. На самом деле есть очень много разных украшений, которые украшают эту часть его тела. One such ornament is a mukut, meaning a, a crown, which comes under a variety of different uh, shapes and forms. Одним из таких украшений является мукут, имеется в виду корона, которая может быть различных форм. One mukut that Krishna wears uh, is in the shape of a banded leaf or a betta leaf. Главный мукут, который носит Кришна, имеет форму листа баньяна или листа бетеля. And this crown bends slightly towards his left side. <laughs> a great poet in Goswami of the Radharaman temple, his name was Gunamanjari Goswami. He wrote in his book Radharaman, Radharaman Padmanjari in the year 1884 that Krishna's mukut tilts towards the left in the direction of Srimati Radharani's lotus feet because of his extreme love for her. Великий поэт и Госвами в храме Радха Рамана Гуна Манджари Госвами написал в своей книге Радха Раман Падманджари в 1884 году, что Мукут Кришны наклонен влево в направлении лотосных стоп Шимати Радарани из-за его невероятной любви к ней. Nice instruction from a former Radha Raman Pujari. И это замечательное наставление от Пуджари из храма Радха Рамана. Actually, one time Shri Rupa instructed some of his disciples that to understand deity worship. They should observe the worship of Radharaman Temple, the worship at the Radharaman Temple in Vrindavan. Однажды Шила Прабхупада дал наставление некоторым ученикам, чтобы понять процесс поклонения божествам, они должны наблюдать за поклонением в храме Радхарамана во Вриндаване. Шила Прабхупада was was well aware of that standard of puja because when he was staying in Vrindavan for a number of years, preparing to go to the west, each morning he would first take darshan of Radha Dhamadhar at the Radha Domadar temple, and then after performing madhukari, meaning begging for food, he would go for darshan at the Radha Raman temple. Shila Prabhupada был хорошо осведомлен об этом стандарте, потому что когда он жил во Вриндаване в течение многих лет и готовился к отъезду на запад, каждое утро он сначала получал даршин Рада Дамадары в храме Рада Дамадар, а потом после совершения Мадукари он отправлялся на даршин в храм Рада Раман. And from there, Prabhupada would go to the uh, samadhi of uh, Gopal Bhatta Goswami and chant japa. <coughs> so there's another type of mukut which doesn't tilt either way. It's known as a kiyuri in Sanskrit. Kiyuri is a triangular uh, golden mukut on which a bittal shaped piece is uh, placed on top like an ornament. Икиура представляет собой такой треугольный золотой, как бы головной убор, мукут, на который ставит мукут в форме листа бетеля. Another type of mukut or crown is is called tripara, which is a triangular crown. Еще один вид мукута называется трипара, который представляет собой треугольную корону. And each corner of that triangular crown has an opening for attaching exactly three peacock feathers. Каждый угол этой треугольной короны имеет отверстие для крепления трех павлинев перьев. This is all good information for pujaris. Это все замечательная информация для пуджари. Another crown Krishna wears is called a kule, kulhe, K-U-L-H-E. It's a round-shaped, a small golden crown with natural uh, gems and stones and with pearls hanging down just a little bit on Krishna's forehead. Еще одна корона, которую носит Кришна, называется кулхе. Это круглая маленькая золотая корона с натуральными драгоценными камнями и маленькими камушками, а также с женщиком, который свисает на лоб Кришны. This crown can be seen once a year on Radharaman on the day of Raksha Bandhan. Also, we call it uh, Lord Balaram's appearance day. Эту корону можно увидеть на божестве Радхарамана всего один раз в год, в день Раксабандан, также известным как 
Krishna Vrinda Gospada Balarama. So if you're in Vrindavan on Lord Balaram's appearance day and you want to see the special crown, go to the Radharaman temple. И когда вы находитесь во Вриндаване во время дня явления Господа Баларама, и вы хотите увидеть эту специальную чудесную корону, тогда вам нужно отправляться в храм Рада Рамана. So then there's also the Mayura Mukuta, it's a, a crown in the form of a dancing peacock on Krishna's head. Еще есть Mayura Mukuta, это корона в виде танцующего павлина, украшающая голову Кришны. Now sometimes Krishna wears a um, uh, Corn topi, which is more like a cap uh, than a crown. И иногда Кришна носит карн топи, что больше похоже как бы на шапочку, чем корону. It um, it covers both his head and and his ears at the same time. И она закрывает его голову и уши. It's something I was thinking about it. It's something similar to the famous cap of Madhu Pandit, that associate of Lord Chaitanya, that was made from uh, tulsi beads and which can be seen in the. Uh, Radha Gopinath Temple in Jaipur. И я думала об этом и представила, что это что-то похожее на шапку Маду Пандита, которая сделана из бусин тулоси и которую сейчас можно увидеть в храме Радхи Гопинатхи в Джайпуре. So there's another cap. It's called Kuala Topi, which is a, a very long triangular cap uh, where the top part falls towards Krishna's right side. И другая шапочка Мукут называется Гвала Топи который представляет собой очень длинную треугольную шапку или даже такую как кепку, у которой такой козырек как бы э, прикрывает правую сторону Кришны. Yet another type of cap that Krishna wears is called a uh, kuala. It's similar to the guali topi. Еще один тип шапки, который носит Кришна, называется джура. Она похожа на гвала топи. It's also triangular, but it bends towards uh, the left side of Krishna's head. Она тоже треугольная, но наклоненная в левую сторону головы Кришны. I read that this particular cap can be seen every Akadasi on the head of uh, Gobindaji or, or Gopinath in Jaipur or Radharaman in Vrindavan. Я читал, что такая шапка мукут можно увидеть каждый Акадаши на голове Гавинда Девы и Гопинатха в Джайпуре, а также Радхарамана во Вриндаване. Now another ornament that Krishna wears on his head is called a sarpanch or a sirpanch. Uh, this sarpanch is an ornament that's actually a small ornament that's attached to Krishna's turban and it's embedded with rubies, emeralds, sapphires and sometimes pearls. Также другое украшение, которое Кришна носит на голове, называется сарпенч или сирпенч. Это сирпенч, это украшение, прикрепленное к тюрбану Кришны. Оно инкрустировано рубинами, изумрудами, сапфирами и иногда даже жемчугом. Now, another head ornament that Krishna uses is known as a vali or a pearl mala. И другое украшение для головы, которое использует Кришна, известно как авали или жемчужная мала, которая подобна резинке для волос. It's like a hair band that, you know, which Krishna uses to tie up his hair, or Madhya Soda uses to tie up uh, his hair on top of his head. И это как бы резинка используется, чтобы завязывать его волосы на макушке головы, или мама еще до завязывает вот так вот волосы на макушке головы Кришны. And on top of that knot, top knot. Um, you, you can, uh, Mother Yusoda places feathers sometimes. So let's talk about feathers for a moment. Uh, it's all part of Krishna's ornaments. Uh, one of the types of feather, feathers that Krishna wears, of course, is the um, Peacock feather, which is known as jod in Sanskrit, J-O-D. Одно из типов перьев, которые носит Кришна, конечно же, это павлинья перо, которое известно на санскрите как jod. Now, if Krishna wears a single peacock feather, it's known as uh, siki punchi. Если Кришна носит одно павлинья перо, это называется siki punchi. And if there's three three peacock feathers together, it's known as a trije jod or three jods, three feathers. И если Кришна носит три павлиних пера вместе, тогда это называется три джо или три джода. If there are five peacock feathers together, then it's known as a pancham jod or uh, five jods. Если у Кришны пять павлиних перьев вместе, тогда это известно как панчам джод или пять джодов. And if there are seven peacock feathers together on Krishna's head, it's known as saptami jod or seven jods, seven feathers. 
И если есть семь павлинов перьев у Кришны, тогда это известно как сахарный джод или семь джодов. Other types of feathers that Krishna wears are the feathers of a white peacock, a golden peacock, and a black peacock. Другие перья, которые носит Кришна, это перья белого павлина, золотого павлина и черного павлина. All these kinds of peacocks can be found today in Vrindavan, except, unfortunately, the golden peacock. We don't see them anymore. Все эти три вида павлина вы можете увидеть даже сегодня во Вриндавне. К сожалению, кроме золотого павлина, вы его сейчас не найдете. Now, Krishna also wears feathers from a surka bird, from a parrots, and from swans. Кришна также носит перья от птиц, сурка, а также попугаев и лебедей. I don't know what a surka bird is, but pretty fortunate bird in Vrindavan. Я не знаю, какая это птица Суркаб, но это очень достаточно удачливая птица, которая живет во Вриндаване. Now there's a very sweet pastime described in my godbrother Shivaram Swami's uh, Nava Braja Mahima. И есть одна очень сладкая лила, которая описана в книге моего духовного брата Шиварама Свами Нава Браджа Махима. Which he took from Bhakti Ratnakara by Srila Narhari Chakravarti. Которую он пересказал из Бхакти Ратнакара и Нарагари Чакраварти. About Krishna and his ornaments. Это про Кришну и его украшения. But these will be special ornaments. И тут будут самые особенные украшения. Like flower ornaments, as we mentioned earlier. Цветочные украшения, как мы упомянули ранее. So one day in the Vrindavan forest, the coward boys had just finished lunch and they were lying down in the shade. Однажды в лесу Вриндавана пастушки только что закончили обедать и лежали в тени. In the shade of a banyan tree. When uh, Subal Saka spoke up with a suggestion that they all decorate Krishna and Balram like they had once seen Krishna do to Shrimati Radharani at Sringaravat. Now, Shasta describes that all the boys agreed, <laughs> for just as Radha and Krishna are the gopis, worshipable deities, so Krishna and Balaram are the cowherd boys, worshipable deities. Shastra описывает, что все мальчики согласились, ибо так же, как Радха и Кришна являются божествами, которым поклоняются гопи, Кришна и Баларама – их божества, которым они поклоняются, божества гоп. So, following orders given by older boys, the younger boys collected items in the forest for what's described as uh, Shringara pastimes, decorating the Lord with ornaments. Итак, следуя приказам старших мальчиков, младшие мальчики собрали предметы в лесу для лилы Шрингара, украшения. So when everything was collected, the cowherd boys, they seated Krishna and Balram on a marble platform beneath the banyan tree with twigs, flowers, leaves and vines that they and which they expertly fashioned a throne uh, with an elaborate canopy. После того, как они собрали обналить абсолютно все вещи, мальчики пастушки обсадили Кришну и Балараму на мраморной платформе под баньяновым деревом и светками, цветами, листьями, лианами. Они искусно создали трон с прекрасным богатым навесом. So then some coward boys they bathe uh, Krishna and Balaram's feet, while others wipe their bodies with damp cloth. Затем несколько гопов омыли стопы Кришны и Баларамы. В то время как другие гопы обтирали свои тела влажными вещами. And while Mara Mangal, the funny cowherd boy, chanted the Purusha Shukta, the other boys sang songs glorifying the two brothers. И пока Мару Мангала, смешной мальчик пастушок, пел Пуруша Сукту, другие мальчики пели песни, прославляющие двух братьев. And as soon as Krishna and Balaram had been dried with cotton towels, servants, boys, surrounded them with trays uh, holding flower garlands. Uh, flower ornaments, colored minerals, and fresh silk cloth. Как только Кришну и Балараму вытерли хлопковыми катоновыми полотенцами, слуги окружили их под носами, держа цветочные украшения, гирлянды, цветные минералы и свежие шелковые одежды. And then supervised by Subal and Sridham, the other uh, cowherd boys quickly dressed the two brothers and decorated their faces and limbs with beautiful and intricate images of fish Birds and flowering vines. Затем под наблюдением Субала и Шридамы другие мальчики быстро одели двух братьев и украсили их лица и конечности красивыми замысловатыми изображениями рыб, птиц и цветущих лиан. It said that just as the gopis are always prepared to fulfill any need or desire of Radha and Krishna, 
So the cowboys always have every uh, imaginable item on hand for serving their beloved Krishna and Balaram. Сказано, что подобно тому, как гопи всегда готовы исполнять любую потребность или желание Рады и Кришны, у пастушков всегда есть каждый вообразимый и нужный предмет под рукой для служения Кришне и Баларами. And as expert as the gopis are in conducting services like beautifying, entertaining, and praising the divine couple, the cowherd boys are just as expert in similar services to the two divine brothers. И настолько, насколько же гопи опытны в оказывании служений, таком как украшение, развлечения и прославление божественной четы, гопы столь же искусны в подобном служении двум божественным братьям. Of course, both the gopas and the gopis, they try to outdo each other, but in Braj, uh, their transcendental uh, competition never produces envy, only admiration for others' service. Конечно, и мальчики, и девочки старались превзойти друг друга, но во враге их трансцендентное соревнование никогда не вызывает зависти, а только восхищение чужим служением. Said, как однажды сказал Шрила Праупада, это путь или способ Вайкунты. So I'd like to finish today with a beautiful poem by uh, a Brajbasi, uh, Brajbasa poet. His name was Chatur Bujadas, who was born in 1597 in the village of Jamunavat in Brindavan. Я бы хотела закончить сегодня с прекрасным стихотворением бриндаванского поэта Браджаваса Чатур Буджадас, который родился в 1597 году в деревне Джамунават в Бриндаван. He writes very beautifully. Он написал очень красиво. Oh my dear friend, look at this Sri Krishna, the one who lifts Sri Giriraj mountain and who is the connoisseur of fine devotional moods. Every moment of every day, his appearance is new and fresh. This ever-changing new beauty is impossible for any poet to describe. His adornments and garments are always new and of var uh, varying colors. Every limb is an ocean of loveliness which captivates millions of cupids. The waves of beauty that arise in that ocean steal away the mind of the whole universe. The poet Chattabhuja says, Drink the nectar of the form of my Lord, Sri Giridhari. Base your entire life on that nectar and remain always in his shelter. Он написал, О мой дорогой друг, посмотри на этого Шри Кришну, того, кто поднимает гору Шри Гирираджа, и ценители прекрасного настроения преданности. Каждое мгновение, каждого дня, его внешний вид свеж и нов. Это постоянно меняющаяся новая красота, просто не поддается к описанию ни одному поэту. Его украшения и одежды всегда новые и разных цветов. Каждая его часть — океан красоты, который очаровывает миллионы купидонов. Волны красоты, которые возникают в этом океане, воруют разум всей вселенной. Поэт Чатурбуджи Дас говорит, «Пейте нектар формы моего Господа Шри Гиридхари, основывая всю свою жизнь на этом нектаре и всегда оставайся в его прибежище». So, Hare Krishna Prabhu, that, that's all for um, this Friday's lecture. I hope that you relished it and vibe those teachings and somehow it will help stimulate your love for the divine couple Radha and Krishna. We'll be back again next Friday. We are quite busy, as I mentioned in our, our last lecture. We're up on the Baltic sea coast in Poland with 150 devotees on our annual Festival of India. It's uh, very successful beyond my wildest dreams. We're just relishing every moment of it. So, But I will find time for another class. So. I'll get ready and I'll see you next Friday. Спасибо большое, дорогие преданные. Это все на сегодняшнюю пятничную лекцию. Я надеюсь, что вы наслаждались этой лекцией, и эти учения помогут пробудить вас в любовь к божественной чите Рады и Кришне. Мы достаточно заняты, как я упоминал в прошлый раз, на Балтийском побережье в Польше с 150 преданными на нашем ежегодном фестивале Индии. Все проходит очень-очень успешно, но я постараюсь найти время для нашей следующей лекции. Пожалуйста, готовьтесь и ждите с нетерпением. Maya Purdam ki shi shi gaur nitai ki shi krishna sankirtan yaki ki nitai gaur primanandi jay jay sisi radhe